দেশজুড়ে প্রচারণার মধ্যেই নৌকা ও স্বতন্ত্র সংঘর্ষ চলছে পাঁচ জেলায় নির্বাচন ক্যাম্প অফিসে ভাঙচুর আগুন নারায়ণগঞ্জ পাঁচে বাবা ছেলে আর তৃণমূল বিএনপির ত্রিমুখী লড়াই রংপুর একে লাঙ্গুনের প্রতিপক্ষ রাঙা সুশাসন দুর্নীতি দূর করে স্মার্ট দেশ নির্মাণের রূপরেখা নিয়ে সাতাশ ডিসেম্বর আসছে আওয়ামী লীগের ইশতেহার নির্বাচন ইস্যুতে অব্যাহত চাপ থেকে সরছে ওয়াশিংটন বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আসলে অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই মত সাবেক পররাষ্ট্র সচিব সরকারকে অসহযোগিতা করতে বিএনপি ও সমমনাদের প্রচার অভিযান জনগণকে নির্বাচন প্রত্যাখ্যানের আহ্বান ভারতে চব্বিশ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত আরও ছশো চল্লিশ জন একজনের মৃত্যু গাজায় ত্রাণ প্রবেশের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাস নেপিয়ারের তৃতীয় ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডকে নয় উইকেটে হারিয়ে ঐতিহাসিক জয় বাংলাদেশের দ্বাদশ নির্বাচনের প্রচার শুরুর পর দেশ জুড়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ পাল্টা পাল্টি হামলার ঘটনা থামছেই না রাতে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর জোতমোড়া গ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুর রৌফের নির্বাচনী ক্যাম্প অফিসে হামলা ও ভাঙচুর করে নৌকার সমর্থক রেতে আহত হন অন্তত পাঁচ জন এতে নয় জনকে আটক করে পুলিশ নারায়ণগঞ্জের ফতুলার কাঠের পুল এলাকায় লিফলেট বিতরণকালে সুপ্রিম পার্টির প্রার্থী সেলিমের ওপর হামলা করে নৌকার সমর্থকরা নওগাঁর পোর্ষায় গভীর রাতে নৌকার প্রার্থী খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের নির্বাচনী ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে স্বতন্ত্র প্রার্থী খালেকুজ্জামান তোতার কর্মীদের বিরুদ্ধে মৌলভীবাজারে লাঙ্গলের নির্বাচনী ক্যাম্প অফিসে হামলার ঘটনায় তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এছাড়া মেহেরপুরের গাংনিতে ভোর রাতে নৌকা মার্কার নির্বাচনী কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে কিছু মাদুষ্কা শক্তি ছেলে বেলে ছিল ওরা বেকি দিয়ে হাতুর দিয়ে লাঠি দিয়ে সব কিছু নিয়ে বের হয়ে আসে ঠিক আছে পরিদর পরেই রাজধানীর আগারগাঁও চলছে নির্বাচনী প্রচারণা এই বিষয়ে আরো জানাতে সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী তৌফিক মাহমুদ মুন্না মুন্না প্রচারণার সবশেষ তথ্য আমাদের জানাবেন দেখার মতো এবং এই গণসংযোগে যে উপস্থিতি দেখেছি আমরা সকাল থেকে দেখতেছি যে তালতলা থেকে শুরু করে আগারগাঁওতে এই উপস্থিতি কিন্তু আসলে দেখার মতো এবং জাহাঙ্গীরের নাগরিক নাগরিকের নানক তিনি কিন্তু এই আসলে দুইবার এমপি ছিলেন সেই হিসাবে কিন্তু আসলে তার আসলে খুব বেশি সংখ্যক যে তার আগের যে জনপ্রিয়তা সেটি কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে এবং এখানে তিনি কিন্তু প্রত্যেকটা গলিতে তিনি ঘুরছেন এবং প্রত্যেকটা গলিতে আমরা দেখেছি যে নেতা কর্মীদের কিন্তু আসলে উৎসাহ উদ্দাপন এবং সাধারণ ভোটাররাও কিন্তু তার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং তারা তাদের পুরাতন যে এমপি ছিলেন সেই এমপিদেরকে এই সেই এমপিকে বরণ করতে তারা কিন্তু এখানে উপস্থিত হয়েছে আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করবো আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর নানক কথা বলার চেষ্টা করবো তার সাথে তিনি যে এখানে যাচ্ছেন সেই তার কি বলতে চান সেই হিসাবে আমরা একটু চেষ্টা করবো তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করবো আমরা একটু কথা চেষ্টা করবো জাহাঙ্গীর নানের সাথে এই যে আপনি আজকে যে প্রচারণা করছেন আপনি কেমন দেখছেন উৎসব কেমন দেখছেন উৎসব এক মহোৎসব চলছে ভোট উৎসব চলছে মানুষ আনন্দের ঝড় বয়ে দিচ্ছে আগামী সাতই জানুয়ারি নির্বাচনকে ঘিরে এলাকা সহ সারা দেশের মানুষ এক ভোট উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে আছে অন্য এলাকা থেকে এখানে লোকজন অনেক বেশি কেমন লাগছে আপনার আপনি আগে এমপি ছিলেন এখানে অন্য এলাকা থেকে এলাকার ভোটাররা অনেক বেশি উৎসব মুখর আপনি আগে এমপি ছিলেন কেমন লাগছে দেখেন এই এলাকার মানুষ আমাকে যে ভালোবাসা দিচ্ছে আমি তাদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে গেছি আমি চির নিরী হয়ে গেছি আমি চির নিরী থাকব এই এলাকার মানুষের কাছে আমি বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের রেকর্ড পরিমাণ ভোটার 
এই ঢাকা তেরোতে উপস্থিত হবে আগামী সাতই জানুয়ারি জয়ের ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী জয়ের ব্যাপারে আমি জয়ের ব্যাপারে পুরো আশাবাদী কারণ এই এলাকার মানুষ আমার উপর আস্থা রয়েছে বিশ্বাস রয়েছে সেই কারণে এই এলাকার মানুষ ভোট আমাকে দিবে তিনি কিন্তু আসলে এই এলাকার মানুষের উপর আস্থাবাদী এবং তিনি বলছেন সাত জানুয়ারি আসলে এই এলাকাটি ভোট বিপ্লব হবে সেই বিপ্লবে তিনি কিন্তু জয়ী হবেন এবং তিনি বলছেন এলাকা মানুষ তাকে কিন্তু আস্থা রেখেছে তাকে তার প্রতি তিনি তাদের উপরে কিন্তু সন্তুষ্ট অর্থাৎ ঈশিকা এই মুহূর্তে কিন্তু এই তেরো নম্বরে ঢাকা তেরো আসনের যে নির্বাচন প্রচারণা সেখানে যেমন আরো প্রচারণা করছেন এবং আমরা দেখেছি অন্য যে কোনো এলাকা থেকে এই এলাকার প্রচারণার ক্ষেত্রে ভোটারদের উৎসব পরিবেশটা অনেকটাই বেশি তো সব কিছু মিলে ঈশিকাই ছিল আমার আলাদা সবুজ অবস্থা ঈশিকা মুন্না অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ঢাকা তেরো আসনে নির্বাচনী প্রচারণার সবশেষ তথ্য জানছিলাম সহকর্মী তৌফিক মাহুদ মুন্নার কাছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জের পাঁচ আসনের মধ্যে সবচেয়ে বড় চমক দেখা যাবে রূপগঞ্জে এখানে ভোটে লড়াইয়ে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ও তার ছেলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব পিছিয়ে নেই জাপা কিংবা অন্য দলের প্রার্থীরাও চলছে জমজমাট প্রচারণা নানা প্রতিশ্রুতির ফুল ঝুড়ি প্রার্থীদের কণ্ঠে বিল্লাল হোসাইনের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট জামদানি আর মসলিন ঘেরা শিল্পাঞ্চল নারায়ণগঞ্জের এক আসন রূপগঞ্জে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন আওয়ামী মনোনীত প্রার্থী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী ও তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার গোলাম দস্তগির গাজীর ছেলে গোলাম মর্তুজা পাপ্পাও ইগল প্রতীক নিয়ে ভোটের মাঠে নেমেছেন প্রার্থীরা পাড়ায় চায়ের দোকান থেকে অফিস ছুটছেন সব জায়গায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন উন্নয়নের আর অভিযোগ করছেন একে অপরের উপর তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার বলেন প্রধানমন্ত্রী সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল বিএনপি নির্বাচনে এসেছে একটা সুস্থ নির্বাচন আপনাকে করতে হবে তবেই আপনি কমিটমেন্ট দিলে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি এই কমিটমেন্ট প্রধানমন্ত্রীও দিছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার দিছে এর বাইরে আমাদের সাথে আর কোনো কথা হয় নাই তবে আওয়ামী লীগের প্রার্থী গোলাম দস্তগির গাজি দাবি করেন রূপগঞ্জে তৈমুরের কোনো অস্তিত্ব নেই এখানে আবারও নৌকার জয় হবে মাত্র এক মাস হলো তার একটা সংগঠন করেছে তার কর্মী করতেই তো অন্তত বিশ বছর লাগবে কর্মী বানাতে যাদের কর্মী নাই তারা কিভাবে মাঠে মাঠে আসবে তিনি এক লেখলেই এই নির্বাচনের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন পিছিয়ে নেই জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও নির্বাচনকে ঘিরে দিন রাত ভোটারদের দ্বারে যাচ্ছেন তারা সবাইকে ছাড়িয়ে ইনশাল্লাহ আমি পাস করতে পারব নেশামুক্ত মাদক নেশামুক্ত আমরা এই রূপগঞ্জ গড়ব এবং বেকার মুক্ত আমরা রূপগঞ্জ গড়ে তুলব তবে স্থানীয়রা সংঘাত এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন পাশাপাশি গ্যাস সংকটের সমাধান ভূমি রক্ষা সহ রূপগঞ্জের আরও উন্নয়ন চান তারা অবশ্যই ভালো এমপি চাই যে উন্নয়ন করবে যে কাজ করবে নিঃস্বার্থ থাকতে হবে রূপগঞ্জ এলাকার ভিতরে এই কাঞ্চি পশ্চিম মধ্যে গ্যাস নাই সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বোঝা যাবে কে জনগণ আমাদের চায় আর জনগণ কাকে চায় নারায়ণগঞ্জ এসে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর জানিয়েছেন আচরণ বিধি ভঙ্গ হলে ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন মাঠ সবার জন্য সমান আইন সবার জন্য সমান উত্তেজনা কর কিছু করা সেটা তো অবৈধ সেটা তো আমাদের আচরণ বিধি যাতে কোথাও ভঙ্গ হচ্ছে কিনা দেখার জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আছেন আমাদের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আছেন এছাড়া অন্যান্য বাহিনী আছেন তারা দেখবেন রূপগঞ্জে মোট ভোটার তিন লাখ পঁচাশি হাজার ছয়শো ষোলো জন আল নোমান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি দেশ জুড়ে নির্বাচনী প্রচারণায় মাঠে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা এই বিষয়ে আরও জানাতে গাজীপুর থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম নজরুল কেমন দেখছেন আজকে নির্বাচনী প্রচারণা কি বলছেন প্রার্থী এবং ভোটাররা আমি যদি একটু দেখাতে চাই এই জায়গায় কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী যে ট্রাক প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করতেছেন কাজী আলিম উদ্দিন উদ্দিন উনি কিন্তু এখানে গণসংযোগ করতেছেন এবং গণসংযোগটা সিমুলতলি এলাকায় কিন্তু উনি ভোট প্রার্থনা করছেন উনি কিন্তু 
বলেছেন যে উনি আওয়ামী লীগের এক সময় দু সময় নেতা ছিলেন সেই হিসাবে কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু উনি ভোট চাচ্ছেন এবং ভোট প্রার্থনা করছেন পাশাপাশি কিন্তু আমি যদি দেখাতে চাই এখানে কিন্তু বিপুল সংখ্যক এই বাস স্ট্যান্ড এলাকায় কিন্তু বিপুল সংখ্যক লোকজন নিয়ে কিন্তু উনি পথসভা করছেন এবং ওনার প্রতীক কিন্তু ট্রাক প্রতীক নিয়ে কিন্তু উনি নির্বাচন করছেন তো পাশাপাশি যদি আমরা একটু দেখাতে চাই আপনাকে যে এখানে কিন্তু বিপুল সংখ্যক লোক কিন্তু সমাগম হয়েছে এবং তার সমর্থনে কিন্তু আশপাশে যত লোক আছে উনি একজন বীর মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে এবং আওয়ামী লীগের দুঃসময়ের নেতা হিসাবে কিন্তু সকলের কাছে উনি ভোট প্রার্থনা করছেন এবং ভোট চাচ্ছেন যে উনি ওনাকে জয়যুক্ত করতে পারলে এবং এলাকার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে এবং দুঃসময়ে উনি কিন্তু আওয়ামী লীগের হাল ধরেছেন এবং উনি এমনটাই বলছেন যে সে সবসময় আওয়ামী লীগের দুঃসময় ছিলেন এবং আমরা দুঃসময়ের কান্ডার হিসাবে জানি কিন্তু এখন আমরা একটু কথা বলবো যে সেই কাজী আলিম উদ্দিন বুদ্দিনের সাথে উনি কিরকম নির্বাচনী মাঠ পাচ্ছেন এবং मानुषारे आज के टंग मानुष अतिष्ट हो गीबर मानुष अतिष्ट हो तर अत्याचारे आज के तरह हाथ मुक्ति चाय आज के जनगणना परिवर्तन चाय परिवर्तन लक्ष्य ता सकले ईक्यबद्ध एवं सात तारीख निर्वाचने ता सकले एकजोगे ट्रकमार्का के भोट दिए विजयी करते हुमकी टुमकी खबर पासी কিছু বিচ্ছিন্নভাবে কিছু হুমকি ধুমকি আছে কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম টঙ্গিতে আমার এক কর্মীকে মারধর করা হয়েছে আমরা আমরা সেটার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেছি এইখানেও কিছু পার্টি নেতা আছে যারা আপনি আপনি শুনলেন তার কিন্তু যে সমর্থক এবং কর্মী আছে টঙ্গিতে কিন্তু হুমকি টুমকি দিচ্ছে এরকম কিন্তু উনি একটি অভিযোগ করেছেন পাশাপাশি কিন্তু উনি সব এলাকায় চষে বেড়াচ্ছেন এবং জয়ের ব্যাপারে কিন্তু উনি শতভাগ আশাবাদী ইশিকা এই ছিল আমার কাছে গাজীপুর গাজীপুর থেকে সর্বশেষ নজরুল অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবারে নির্বাচনী প্রচারণার আরও খবর জানতে যুক্ত হচ্ছি সাতক্ষীরাতে সহকর্মী শরীফুল্লাহ কায়সার সুমনের সঙ্গে সুমন কেমন দেখছেন নির্বাচনী প্রচারণা ভোটার এবং প্রার্থীরা কি বলছেন ঈশিকা ধন্যবাদ আপনাকে আমি দাঁড়িয়ে আছি সাতক্ষীরার সদর আসনের যে নির্বাচনী প্রচারণা সেই প্রচারণার মধ্যে এখানে সাতক্ষীরায় যে জাতীয় পার্টির যিনি প্রার্থী আশরাফুজ্জামান আসুর সমর্থনে এখানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মুক্তিযোদ্ধাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এখানে গণসংযোগ এবং একই সাথে সভা করছেন এখানে উপস্থিত আছেন একই সাথে উপস্থিত আছেন আওয়ামী লীগের যিনি প্রার্থী ছিলেন সেই আসাদুজ্জামান বাবু এখানে উপস্থিত আছেন এখানে একই সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ একসাথে এবং একই সাথে চোদ্দ দলের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত থাকার কারণে এই গণসংযোগগুলো অন্য মাত্রায় অন্য মাত্রা যুক্ত অন্য মাত্রা যোগ করেছে আমরা এখন প্রার্থীর সাথে প্রার্থীর সাথে আপনাকে যুক্ত করছি আপনি তো বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন কেমন দেখছেন অবস্থা আমি আমি যে কোনো জায়গায় যাচ্ছি সেখানে আমি আমি দেখতে পাচ্ছি যে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি এবং সাতকের আপমর জনগণ আমার পক্ষে এবং নাঙলের পক্ষে এটা জোয়ার সৃষ্টি করেছে আজকে আমরা এখানে মুক্তিযুদ্ধ এখানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের এসছি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সাতকেরা জেলা ইউনিট এবং সদর উপজেলার সকল মুক্তিযোদ্ধারা এবং পৌরসভার মুক্তিযোদ্ধারা ওনারা আমাকে যেমনটি শুনছিল আমি শিকা একই সাথে এখানে আওয়ামী লীগের যিনি প্রার্থী ছিলেন তিনি কিন্তু এই 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 জনসংযোগে যুক্ত হয়ে মাত্রাটি অন্যরকম যুক্ত করেছেন তিনি কি বলছেন আমরা আসলে নেত্রী আমাকে নমিনেশন দিয়েছিলেন এখানে নৌকা দিয়ে এরপরে দেশের স্বার্থে রাষ্ট্রের স্বার্থে আমাকে উইড্র করার নির্দেশ দেওয়ার পরে পর মুহূর্তে থেকে আমি আমার দলের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে আমি মহাজোটের প্রার্থীর সাথে নিয়ে আমি আমাদের সকল অঙ্গ সংগঠন সহযোগী সংগঠন আমাদের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আজকে যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এটি ওনাদের সাথে কথা বলে আমরা তার সাথে যেহেতু আমরা 
মহান স্বাধীনতার বীর সেনানীরা যারা আছেন তারাও আমাদের সাথে আছেন সেই মানে তার ঐক্য ঘোষণা করার জন্য আমাদের পক্ষে সমর্থন দেওয়ার জন্য আজকের এই পরিবেশটা তৈরি করে আমরা ফ্ল্যাট থেকে দাওয়াত করে এনে কেন এই সমর্থনটা দিয়ে আমরা এই যেটা যেটা যেমনটা আপনি বলছেন যে অন্য রকম একটা মাত্রা যে স্বাধীনতার সকল যেমনটি বলছিলেন যে অন্য মাত্রা কিন্তু যোগ হয়েছে এবং এটি কিন্তু গ্রামে পাড়ায় যেখানে যাচ্ছেন প্রার্থীর পক্ষে একটা গণ জোয়ারও সৃষ্টি হয়েছে এই নির্বাচনে এই ছিল এই শিক্ষা সাতক্ষীরা যে নির্বাচনী গণসংযোগ এবং প্রচার প্রচারণা তার সর্বশেষ সুমন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সাতক্ষীরা থেকে সহকর্মী জানাচ্ছিলেন নির্বাচনী প্রচারণার খবর এবারে নির্বাচনী প্রচারণার আরো খবর জানতে যুক্ত হচ্ছে জামালপুরের সহকর্মী মেহেদি হাসানের সঙ্গে মেহেদি কেমন দেখছেন আজকে জামালপুরের নির্বাচনী প্রচারণা এবং সেই সঙ্গে ভোটার প্রার্থীরা কি বলছেন ঈশিকা আপনাকে আপনাকে শুভেচ্ছা জানানো রইল জামালপুরের পক্ষ থেকে আমি এখন অবস্থান করছি জামালপুর দুই ইসলামপুর আসনে আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই জামালপুরের ইসলামপুর আসনটি কিন্তু আওয়ামী লীগের দুর্গক্ষেত্রে একটি এলাকা ছিল কিন্তু এইবার কিন্তু একটি ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে সর্বত্রই কারণ এখানে তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে যাদের কারণে নৌকা কিন্তু খুবই বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে কিন্তু অপরদিকে আমরা খেয়াল করেছি যারা সংবাদকর্মী সহ সাধারণ ভোটাররা রয়েছে যে জাতীয় পার্টি কিন্তু খুবই আশার আলো জাগিয়েছে কারণ করোনাকালীন সময় থেকে শুরু করে এইটি এটি নদী ভাঙ্গন এলাকায় নদী ভাঙ্গন এলাকা কবলিত মানুষদের পাশে কিন্তু সবসময় দাঁড়িয়েছে জাতীয় পার্টির যিনি প্রেসিডিয়াম সদস্য রয়েছেন এবং জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি মোস্তফা আল মাহমুদ তার এই জনসম্পৃক্ততার কারণে কিন্তু তিনি এখন বেশ জনপ্রিয় এবার এই আসনটিতে কিন্তু লাঙ্গলের জোয়ার বলছে আমি আরেকটু সুস্পষ্টভাবে আপনাকে বলতে চাই আমাদের মাঝে এখন উপস্থিত রয়েছেন জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি এবং জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম মেম্বার যিনি লাঙ্গল প্রতীকে নির্বাচন করছেন ইসলামপুর দুই আসনে তিনি আমাদেরকে জানাবেন যে কি অবস্থা রয়েছে সাধারণ ভোটার জামালপুরে এই ইসলামপুর আসনে আর আপনি কতটুকু আশাবাদী এই নির্বাচনে এবং কি সুষ্ঠু নির্বাচনের যে হবে এইটুকু এই হিসেবে আপনি কতটুকু আশাবাদী আমাদেরকে একটু জানাবেন মোস্তফা আল মাহমুদ ধন্যবাদ মেহেদি আপনারা জানেন যে আসলে এই মাটির মানুষের সাথে লেগে থাকার মানুষ হচ্ছে আমি আমি সব সময় এই এই নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকা বন্যান কবলিত এলাকার মানুষের সাথে থাকি দাঁড়িয়ে আছি এবং যে কোনো প্রয়োজনে মানুষ সবসময় আমাকে কাছে পায় যার কারণে এই এলাকার মানুষ একটা পরিবর্তনের জন্য তারা দীর্ঘদিন থেকে অপেক্ষা করছে এই পরিবর্তনের সুযোগ পেয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে তারা আজকে কিন্তু ইসলামপুর আপনারা দেখেছেন যে আপামর জনসাধারণ সর্বত্র শুধু লাঙ্গল এবং মুস্তফা আল মাহমুদ এর বাইরে কোনো মার্কা আছে কিনা এখন কিন্তু চোখে পড়ার মতো নয় কিন্তু অতএব আমি মনে করি যে আমি যেহেতু ইসলামপুরে মানুষকে ভালোবাসি এবং আমার কাজই হচ্ছে মানুষকে ভালোবাসা মানুষের পাশে থাকা আমি মনে করি এর তারা তার এই প্রতিদান হিসাবে আগামী সাত তারিখে তারা ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে নির্বাচন করবেন লাঙ্গল প্রতীককে এবং সংসদে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন যাতে করে আরো ভবিষ্যতে তাদেরকে আমি যে উদ্দেশ্য উদ্যোগে কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছি বেকার সমস্যার সমাধান শিল্পায়ন নদী ভাঙ্গন রোধ বন্যা নিয়ন্ত্রণ সহ এই কাজগুলো আমরা যেন করার সুযোগ পাই ঈশিকা এ ছিল আমার কাছে ইসলামপুর আসনের সর্বশেষ তথ্য ধন্যবাদ মেহেদি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জামালপুর থেকে সহকর্মী মেহেদি জানাচ্ছিলেন সেখানকার সবশেষ নির্বাচনী প্রচারণা তথ্য রংপুর এক আসনে ভোটে লড়াই নিয়ে চলছে বিভিন্ন হিসেব নিকেশ আওয়ামী লীগ আসনটি জাতীয় পার্টির জন্য ছেড়ে দিলেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছে নৌকার মনোনয়ন বঞ্চিত দলটির আরেক নেতা অন্যদিকে জাতীয় পার্টির জন্য ঘরের শত্রু বিভীষণ লাঙ্গলের প্রার্থী শাহরিয়ার আসিফের প্রতিদ্বন্দ্বী হেভিওয়েট স্বতন্ত্র প্রার্থী মশুর রহমান রাঙা ফলে আসনটিতে ত্রিমুখী লড়াইয়ে সম্ভাবনা দেখছেন ভোটাররা রংপুর থেকে আবু আসলামের তথ্যচিত্র রয়েছে বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আংশিক ও গঙ্গাচড়া উপজেলা নিয়ে গঠিত রংপুর এক আসন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রত্যন্ত এ অঞ্চলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনী মাঠে আছেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু আছেন জাতীয় পার্টির বহিষ্কৃত নেতা হেভিওয়েট প্রার্থী মশুর রহমান রাঙ্গা ভোটের সমীকরণ বলছে তিস্তার কোল ঘেঁষা এ অঞ্চলের মানুষের দাবি তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন তারা চান কাজ পাগল একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি স্বতন্ত্র প্রার্থী রাঙ্গা বলছেন সময় এসেছে এখন অন্যায়ের প্রতিবাদ করার এই এলাকার মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসাবে আমার উপরে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা আমি মনে করছি যে কোনোভাবে যেন আমার পরিবারটাকে 
মানে আমার পরিবারের জন্য কলঙ্কিত না হয় আমার পরিবারের জন্য এমন কোনো এলিগেশন না আসে যেটা আমি আমার পরিবার আমার জন্য আমার পরিবার ছোট হয় আর আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী বলছেন গঙ্গাচড়ার সাধারণ মানুষ চান দলমত নির্বিশেষে স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে জয়লাভ করুক প্রত্যেকটা দলের মানুষ আজকে এক কথারে দাঁড়িয়েছে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী সাত জানুয়ারি তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আমার ক্ষেত্রে মালকা নির্বাচন ভোট দিয়ে আমাদের নির্বাচন করব রংপুর এক আসনে মোট ভোটার তিন লাখ বত্রিশ হাজার দুশো বাইশ জন এর মধ্যে পুরুষ ভোটার এক লাখ সাতষট্টি হাজার একশো তিরাশি এবং মহিলা ভোটার এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার সাঁত্রিশ জন আল নমান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি चतुर्थ शिल्प विप्लबी जनबल तैर करते स्मार्ट बांगलेश बनिर्माण रूपरेखा जय जदव विशेष रिपोर्ट দু হাজার আট সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দিন বদলের সনদ দিয়ে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ এরপর টানা তিন মেয়াদে দেশ পরিচালনা করে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া এই দল প্রতিবারই সরকার পরিচালনায় দলের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নকে গুরুত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য আবারও তৈরি হয়েছে দলের ইশতেহার ইশতেহার উপকমিটির আহ্বায়ক জানান কমিটি চূড়ান্ত করে এটি দলের সভাপতির কাছে দিয়েছে নির্বাচনী ইশতেহারটা চূড়ান্ত হয়েছে এবং মাঝে মাঝে এই ব্যাপারে আমরা আমাদের দলের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বলেছি তার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা নিয়েছি এটি আমরা ওনাকে দিয়েছিলাম উনি দেখেছেন ক্ষমতায় গেলে আগামী পাঁচ বছর কি কাজ করা হবে সেই অঙ্গীকার থাকবে ইশতেহারে ডক্টর রাজ্জাক জানান উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার পাশাপাশি থাকবে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বাংলাদেশের শিল্পায়নের একটা ভিত্তি স্থাপন হয়েছে এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমরা ক্ষমতায় যাই বা না যাই জনগণ যাকেই ভোট দেখ তারা দেশটাকে একটা সুচ্চ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে কোথায় সমৃদ্ধির দিকে আমরা বলছি যে আমরা একচল্লিশ সালের মধ্যে দারিদ্র আমরা আরও কমাতে চাই এই যে বিষয়গুলো এগুলোকে নিয়েই আমরা এই নির্বাচনী ইশতেহারটা লিখেছি আওয়ামী লীগের এবারের লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ ইশতেহারে থাকবে বৈষম্য দূর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার কিভাবে কর্মসংস্থান হবে কিভাবে দারিদ্র আরও কমবে সম্পদশালী আর যারা সম্পদহীন তাদের মধ্যে যে গ্যাপ সেটাকে আমরা কি কৌশলে নামাতে চাই কি করব অবশ্যই সুশাসন গুরুত্বভাবে সর্বোচ্চ গুরুত্বভাবে দুর্নীতি কমিয়ে নিয়ে আসা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়বদ্ধতা আরও বৃদ্ধি করা এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরব দশটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দু সালে ইশতেহারের শিরোনাম ছিল এগিয়ে যাচ্ছে দেশ দু সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আর দু সালে নিরাপদ বদ্বীপ গড়ার পরিকল্পনা তুলে ধরে গেল নির্বাচনে সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ শিরোনামে ইশতেহার দেয় আওয়ামী লীগ এবারও স্লোগানে চমক থাকছে বলে জানান ড আব্দুর রাজ্জাক জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়ন দমন বৈষম্য নিরসন ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দিয়ে দ্বাদশ নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আটাশ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেন দলটির পলিট ব্যুরোর সদস্য নূর আহমেদ বকুল ইশতেহারে রোহিঙ্গা সংকট সমাধান ন্যাটোর সম্প্রসারণে বিরোধিতা শিশু সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের অধিকার সুরক্ষা নারীর ক্ষমতায়ন স্বাস্থ্যসেবা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের মতো বিষয়গুলো রয়েছে এ সময় ওয়ার্কার্স পার্টি নেতা নূর আহমেদ বকুল অভিযোগ করেন যুক্তরাষ্ট্র এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে স্থায়ী সামরিক স্বার্থ রক্ষা করতে দেশে ক্ষমতার পালাপতনের চেষ্টা করছে টাকা পাচার রোধ ও পাচারকৃত টাকা ফিরিয়ে আনতে না পারলে দেশের অর্থনীতি মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে এবং স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি সুযোগ নিতে পারে বলেও সতর্ক করেন তিনি আমাদের জোট সরকার হিসেবে বা আওয়ামী লীগের সরকার হিসেবে আওয়ামী লীগ যে 
ডেভেলপমেন্টের যে কর্মসূচিগুলো রেখেছেন কোন কোন কর্মসূচির উইথ সাম ক্রিটিক আমরা যেমন সেগুলোর পজিটিভলি সেগুলোর পক্ষে যেমন আছি মৌলিক যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি তার যে কর্মসূচি পঠিত হলো সেই কর্মসূচিটা কমপ্লাই করে অতএব এখানে আমি কোনো বিরোধ নেই এবং কোনো রকমের অসহযোগিতার কোনো সুযোগ নেই জনগণের অবস্থান বুঝে নির্বাচন ইস্যুতে অব্যাহত চাপ থেকে সরে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র এমনটা মনে করেন কূটনীতি বিশ্লেষক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ তবে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন মনে করেন বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আসলেও অবাক হওয়ার কিছুই নেই ভোট পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে বলেও মনে করেন সাবেক কূটনীতিক আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রতিবেশী থেকে শুরু করে সরব বিশ্বমোড়লরা প্রতিবেশী ভারত গণতান্ত্রিক অবস্থানের চেয়ে বেশি মনোযোগী স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে অন্যদিকে পশ্চিমা শক্তির চাওয়া সংঘাতমূলক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন তবে রাশিয়ার অবস্থান পশ্চিমা শক্তির বিপরীত মেরুতে নির্বাচন নিয়ে এমন নানা চাওয়া পাওয়ার হিসেবের দোলা চলে নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে দৃঢ় প্রত্যয়ে সরকার নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত চাপের বিপরীতে রাশিয়ার অবস্থান নিয়ে অনেকটাই সতর্ক সুষ্ঠু এবং কেউ যদি মনে করে যে ভারত একেবারে অন্ধভাবে আমেরিকার সাথে উঠবে বসবে এই চিন্তাটা করাটা ঠিক না ভারত কখনো চাইবে না আমেরিকার একটা সামরিক কাঠামো যেন বাংলাদেশ হয় এই জিনিসটা মানুষের বোঝা দরকার পশ্চিমাদের চাপ অব্যাহত থাকবে এমনকি বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আসলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই বলে মনে করেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৈদ হোসেন তবে নির্বাচনকে ঘিরে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দিলে বাংলাদেশের থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি বেশি বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ইমতিয়াজ আহমেদ আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে নির্বাচন পর্যন্ত কিছু যদি নাও হয় হয়তো হবে না কিছু কিন্তু নির্বাচনের পরেও হয়তো এটার জের থেকে যাবে এবং বাংলাদেশ এই এর কারণে যদি কিছু সাফার পরেও সেটাও খুব অপ্রত্যাশিত কিছু হবে না বলে আমার মনে স্যাংশনের বিষয়টা একেবারেই আমি মনে করি ভিন্ন বিষয় কারণ মনে রাখতে হবে যে আমাদের সাথে আমেরিকার যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আমি যদি রেডিমেড গার্মেন্টসটাই ধরি সেখানে আমাদের যতক্ষণই লাভ তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি আমেরিকার লাভ তো সেটা আমেরিকা কেন বন্ধ করবে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ভুল বুঝতে পেরে অবস্থান পরিবর্তন করছে এমন আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোনো সুযোগ নেই বলেও মনে করেন তহিদ হোসেন তাদেরকে ভুল বোঝানো হয়েছে সেই ভুল তাদের ভেঙে গেছে নোয়াখালীতে প্রচারণায় যোগ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সেখান থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শাহাদাত নিশাদ নিশাদ নোয়াখালীতে প্রচার প্রচারণা কেমন দেখছেন সবশেষ তথ্য জানাবেন ইশিকা ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যাবতীয় জানেন আসলে আজকে নোয়াখালী কোম্পানিগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তার নির্বাচনী আসন তিনি কিন্তু গতকালকে থেকে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছেন তো আজকেও আমরা দেখেছি তিনি বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু গণসংযোগ করছেন এবং একই সাথে আজকে আমরা দেখেছি সকাল থেকে কিন্তু তিনি এখানকার বিভিন্ন যে বাজার রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা রয়েছেন তাদের সাথে কিন্তু সৌজন্য সাক্ষাৎ করছেন এবং নির্বাচনের যে নির্বাচনী প্রচারণা সেই প্রচারণা কিন্তু চালাচ্ছেন আমি এখন সরাসরি কখনো ছিল না এদিক থেকে মাছ দি আবার ওই বেড়ি দিয়ে চট্টগ্রামের দিকে এদিকে ফেনী সব দিকে রাস্তা এবং আমি যোগাযোগ মন্ত্রী হওয়াতে 
রাস্তা ঘাটের সুবিধা সারা দেশেই করতে পেরেছি আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের তিনি এদেশে উন্নয়নের মেজিক নাম হচ্ছে শেখ হাসিনা পনেরো বছরে বাংলাদেশকে তিনি পাল্টে দিয়েছে পনেরো বছরে পনেরো বছর আগের বাংলাদেশ আর এই বাংলাদেশ চেনা যায় না এই কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা পিতা দেশকে স্বাধীন করেছে আর কন্যা দেশকে মুক্তি দিচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তি এই দুজন মানুষ আল্লাহ সৃষ্টি বঙ্গবন্ধু এবং শেখ হাসিনা একজন রাজনৈতিক স্বাধীনতার জনক আরেকজন হচ্ছে মুক্তির কান্ডারি আজকে তাদের বদলতে বাংলাদেশ আজকে বদলে গেছে আপনারা জানেন এই বদলে যাওয়া বাংলাদেশ এ দেশটাকে আমরা আরো এগিয়ে নিতে চাই শেখ হাসিনার আরো স্বপ্ন আছে বাংলাদেশ আর বিশ্বের পঁয়ত্রিশ তম অর্থনীতির এই দেশে দারিদ্র আঠারো ভাগে চলে আসছে হত দরিদ্র পাঁচ ভাগে চলে আসছে একৃতিত্ব শেখ হাসিনা তিনি দিন রাত পরিশ্রম করেন রাত দুইটা ফোন করেও তাকে পাওয়া যায় তীব্র শীতে দেশের উত্তর জনপদ সহ বিভিন্ন এলাকায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন প্রচন্ড বাতাস ও ঘন কুয়াশায় শীতের তীব্রতা যেন বেড়েই চলেছে ঘন কুয়াশায় ভোররাত থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় চাঁদপুর ও সুরুদপুরের ফেরি চলাচল চুয়াডাঙ্গায় সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চোদ্দ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস সকাল থেকে ভারী কুয়াশায় ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল পঞ্চগড়ে কয়েকদিন ধরেই তাপমাত্রা নয় দশমিক ছয় সেলসিয়াসে ওঠানামা করছে প্রবল শীতে বিপর্যস্ত জেলার জনজীবন নাটোরেও বেড়েছে শীতের তীব্রতা কনকনে শীতে স্থবির হয়ে পড়েছে মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা এদিকে প্রচণ্ড শীতে জয়পুরহাটে জমে উঠেছে শীত বস্ত্রের বাজার সংবাদ দুপুরে আবারও বিরতি ফিরছি একটু পর সকেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ সংবাদ দুপুরে ভারত জুড়ে ফের চোখ রাঙাচ্ছে করোনা নতুন ধরন জে এন ওয়ান সংক্রমণে দেশটিতে প্রতিদিনই বাড়ছে সংক্রমণ চব্বিশ ঘন্টায় ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন অন্তত ছশো চল্লিশ জন যার মধ্যে কেরালাতেই নতুন আক্রান্ত দুইশো পঁয়ষট্টি জন মারা গেছেন এক রোগী শুক্রবার কোভিড উনিশের নতুন এ ধরন চিহ্নিত হয়েছে বাইশ জনের শরীরে যার একুশ জনই গোয়া রাজ্যে এবং কেরালায় একজনের শরীরে মিলেছে নতুন ধরন জে এন ওয়ান বৃহস্পতিবার একদিনে ভারত জুড়ে আক্রান্ত হন ছশো চোদ্দ বর্তমানে ভারতে করোনায় আক্রান্ত দু হাজার নয়শো সাতানব্বই জন নতুন ধরন যে এন ওয়ান দ্রুত ছড়ানো একে ভ্যারিয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট আখ্যা দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চলতি শীত মৌসুমে ভ্যারিয়েন্টটির সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে ডাব্লিউএইচও
গাজায় ত্রাণ সহায়তা প্রবেশে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে এর আগে তিন দফায় মার্কিন ভেটোতে ব্যর্থ হয়েছিল মানবিক সহায়তা প্রস্তাবটি এদিকে নুসাইরাত ও জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ফের ভয়াবহ বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী বিস্তারিত লুৎফর কবিরের রিপোর্টে গাজায় আরো ব্যাপক পরিসরে ফিলিস্তিনিদের কাছে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দিতে গত কয়েকদিন ধরে দফায় দফায় বৈঠক চলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশগুলোর সংযুক্ত আরব আমিরাতের উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাব বিলম্বিত হলেও অবশেষে শুক্রবার পাশ হয়েছে এদিন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় তেরোটি সদস্য দেশ শেষ মুহূর্তে প্রস্তাবে কিছুটা সংশোধন আনা হয় ভেটো না দিলেও ভোটদানে বিরত ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া এতে স্বাগত জানায় ফিলিস্তিন এতদিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ইসরায়েলের আপত্তিতে বারবার পিছিয়ে যায় খসড়া প্রস্তাবটি তবে প্রস্তাবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো হয়নি বরং লড়াই স্থায়ীভাবে বন্ধের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয় তবে যুদ্ধবিরতি না হলেও গাজায় অবাধে ত্রাণ প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টিতে আশার আলো দেখছে যুক্তরাষ্ট্র অন্যদিকে মানবিক সহায়তা প্রবেশের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় নিরাপত্তা পরিষদে হতাশা ব্যক্ত করেন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত আজকে যে প্রস্তাবটি পাশ হয়েছে তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে যুদ্ধবিরতির জন্য ব্যাপক চাপ অব্যাহত রাখতে হবে ইসরায়েলের ওপর আমি আবারও বলছি গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন ভুলে গেলে চলবে না গাজায় সাড়ে তেইশ লাখ ফিলিস্তিনির সংকট নিয়ে আমি কথা বলছি যারা প্রতিটা দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে কাটাচ্ছে তবে গাজায় যে হারে সহায়তা ঢুকছে তা খুবই কম বলে জানিয়েছে মানবিক সংস্থাগুলো এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও সতর্ক করে বলেছে জরুরি ত্রাণ ও মানবিক সহায়তার প্রবেশে বাধা দেয়ায় দুর্ভিক্ষের মুখে উপতকার বহু মানুষ হামলা বন্ধ না হলে মানবিক কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া খুবই ঝুঁকি বলছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্থনিও গুতেরেস এর মধ্যেও গাজার উত্তর থেকে দক্ষিণে সর্বাত্মক হামলা চলছে ইসরায়েলি বাহিনীর খান ইউনিসের নুসেইরাত ও জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে আবারও বড় ধরনের হামলা হয়েছে এতে হতাহতেরও খবর পাওয়া গেছে আশ্রয়ের সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে বেড়াচ্ছেন লাখ লাখ ফিলিস্তিনি লুৎফর কবির নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি সংবাদ দুপুরে আবারও বিরতি ফিরছি একটু পর সঙ্গেই থাকুন